my YouTube channel Devina Hermawan. Kali ini tentunya aku mau share resep lagi dan kali ini resepnya tuh simple banget karena aku mau bikin yang namanya garlic oil. Nah, jadi garlic oil ini bisa kita pakai untuk di berbagai macam masakan ataupun juga untuk memasak. Nah, itu misalnya kita bisa pakai di atas ayam panggang, bakmi, nasi goreng, nasi hainan atau bisa juga kita pakai untuk tumisan dan juga masak sup atau masak masakan lainnya oke langsung aja ini bahan-bahannya bener-bener simple banget yang kalian wajib itu minyak goreng bawang putih dan aku ini pakai tambahan jahe dan juga kalau kalian suka dengan aromanya minyak wijen boleh tapi di sini aku nggak pakai kenapa aku nggak pakai karena ada masakan tertentu yang kalau kita kasih wijen tuh nggak cocok atau nggak kita kasih jahe pun itu nggak nggak cocok cuman kalau misalnya bawang putih dan juga minyak goreng itu pasti masuk ke semuanya cuman karena di sini peruntukannya aku nanti mau pakai untuk ayam panggang jadi di sini aku tambahin jahe juga oke kuncinya ini tuh gampang banget ini basically semuanya kita goreng jadi satu tapi kuncinya apinya harus pelan pelan Maksudnya apinya nggak boleh terlalu panas Karena kalau misalnya bawang putih burn itu rasanya pahit dan udah nggak bisa diapa-apa lagi dan nggak enak Oke, pertama kita masukin minyak Kurang lebih perbandingan minyak sama bawang putihnya tuh satu banding satu Terus ini kita masukin bawang putih dan juga jahe Jahe ini sesuai selera, kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa Ini udah aku parut Dan satu hal lagi, alangkah baiknya kalau misalnya ukuran bawang putihnya itu sama Jadi merata, jadi matangnya pun merata rasanya pun merata dan sama-sama kering jadi kita tuh mau bikin si bawang putihnya ini kering tapi nggak gosong, nggak pahit jadi ini kuncinya itu apinya harus kecil awal-awal agak besar nggak apa-apa nanti giliran dia udah mau mulai kering itu harus bener-bener kecil lalu ini harus secara konstan kita aduk nggak usah terus kita tinggal sebentar nggak apa-apa cuman harus kita aduk kenapa? karena kalau misalnya nggak kita aduk nanti biasa pinggirannya tuh suka gosong duluan dan nanti warnanya nggak rata dan ada beberapa yang pahit jadinya nggak akan enak nah ini udah mulai kering kita tahu karena busanya atau buih-buihnya ini udah nggak seheboh yang pertama kalau pertama tuh masih heboh banget karena kandungan airnya banyak sedangkan ini kandungan airnya udah berkurang jadi udah terlihat lebih tenang, tapi belum cukup kering Jadi kita perhatiin, nanti kalau udah menguning, menguning sedikit saja itu akan kita angkat uh, Di sini ini aku mau tambah garam sedikit Pada dasarnya garam itu nggak akan larut ke dalam minyak Tapi kalau misal kita aduk dan kita tuang, itu rasanya akan tetap kita dapat. Ini dikit aja buat nambah rasa supaya nggak hambar nanti kalau kita taruh di atas ayam Oke, di sini udah mulai kering Di sini apinya boleh kita kecilin lagi kita tunggu sampai warnanya kuning bukan kuning kecoklatan tapi kuning jadi pada saat kuning kita akan angkat dan kita biarkan di minyak panas itu dia masih ada proses memasak di situ dan nanti warnanya jadi cantik jadi kuning kemasan oke kalian boleh siapin wadah kalau ini kalian mau simpan untuk beberapa saat ini bisa kita simpan di suhu ruangan nih awet ya, mungkin bisa sampai 2-4 minggu nah jadi garlic oil ini dia udah terawetkan karena si minyaknya dan juga kandungan air di bawang putihnya sudah hampir kering itu jadi bikin dia awet oke okay. nah ini bawang putihnya udah menguning sedikit ini langsung kita angkat dan akan kita pindahkan ke wadah ini udah wangi banget antara bawang putih dan jahe nah setelah kita diamkan beberapa saat bisa dilihat ini tuh warnanya berubah menjadi kecoklatan lagi jadi uh, keemasan kuning kemasan dan cakep banget tentunya dan rasanya nggak pahit Jadi ini tuh bisa dipakai bawang putihnya bersama minyaknya Kalau nggak bisa juga dipakai hanya minyaknya aja Itu tergantung selera kalian Dan untuk penggunaannya ini tuh macam-macam sekali Kalian bisa masukin ini ke dalam masakan Pasta, misalnya pasta, mie goreng, kue tiaw goreng nasi goreng ataupun buat bikin bakmi Lalu kalian bisa siram ini di atas telur ceplok yang pakai kecap Terus bisa juga untuk uh, ayam panggang Kayak ini aku bikin ini, ini mau aku 
sajikan dengan ayam panggang dan masih banyak macam lainnya seperti masukin ke dalam sup, mau sup ayam, terus bisa juga sup jagung kepiting, sup jagung telur itu tuh bakal nambah banget aromanya dan juga rasa dari bawang putihnya kalau kalian mau tahu juga resep-resep lainnya yang tentunya praktis, simple menggunakan bawang putih ini please comment, like, subscribe, share, oke okay. <laughs> terserah kalian oke, okay, thank you for watching and see you in the next video